はいこんにちはえ今日はソットのミニ財布を紹介したいと思いますえまずは全体をお見せしていきたいと思いますえまず正面にですねこういった感じのコインケースがついていまして反対側こちらを開けますと中にカードポケットが4つついてましてここを開けるとこの内側にもですねカードポケットが2つついていますそしてさらに外側にはこんな感じでお札入れがついています結構変わった形状の財布になっておりますで今回はこちらの外観と中身そして実際にカードとお札とコインを入れてどのような使い勝手かっていうのを紹介していきたいと思いますはい、まずは外観からですこちらですねミネルバボックスというレザーが使われておりまして非常にこう脂肪感があって美しいお財布です非常に香りもねレザーの特有のいい匂いがしますそしてこちら目立つのが縫製ですねこの糸が結構太めのが使われてましてこういう感じでアーチ状に縫われていますこれがアクセントになっていていい感じです色はこちらブラックなんですが糸もブラックですそしてこちらを開けますと中が金色のボタンになってまして、えー、内側の床面もですね同様にレザーの感じで、えー、処理がされています床面がすごく,すごくあのツルツルしててスベスベで気持ちがいいですこの辺もすごく丁寧な処理がされていると思います内側がこんな感じですねボタンの内側の部分がこんな感じで中に出ていますこちらの外側の糸もこんな感じで結構太めのものが使われていますコインポケットの上にですねこんな感じでここにもポケットがついていますので,で、まあ、あまり大事なものはちょっと入れれないと思うんですけどもちょっとしたものをここに挟んでおくっていうのも、えー、使い方としていいのかなと思いますそして、えー、横の床面ですね床面も非常に美しくてですね丁寧に処理がされています結構皮があの何枚か貼り合わさっているようなお財布なので、えー、床面の処理が甘いと皮同士が剥がれてきてしまって壊れやすいっていうのはあるんですけど、えー、こう見る限りですね結構きれいに床面処理されていますので、まあ、相当な年数使うとちょっと気になるところはあると思うんですけど処理は非常に綺麗で、えー、丁寧だなと思いますこのぐらいのお財布だとやっぱりポケットに一つね忍ばせていきたいっていうのはあると思うのでそういった意味でもこの床面の処理は非常に安心感がありますでサイズなんですけども縦 8.5cm 横 9.6cm 厚さが 3.2cm です重さが 101g あります反対側はですねこちらは特にロゴ,ロゴ刻印等もなくですねシンプルなレザーになっていますこちらも同様に側面にだけ縫い糸がこうやって施されているという感じです、はい、そして内側ですね内側もーカードポケットが外面には4つついていますそしてこちらにそっとという感じでメイドインジャパンという感じでロゴがついておりますこの鳥の鳥マークね特徴的なソットというブランドですねでこちらのカードポケットはですねこういう感じの波を打った感じで切れ込みが入っておりましてこちら後ほどカードを入れていきますが非常に取りやすく仕上がっているんじゃないかなと思いますこのカードポケットが波打ってるか打ってないかでカードの取りやすさでかなり変わるのでこの辺はありがたい仕様だなと思います内側の縫製もですね外側と同様に黒い糸が使われていまして比較的太めですでこの辺の処理も非常にまっすぐで綺麗ですね。ただこの処理をした後のこのちょっと見えますかねレザーのこのへこみとかがあるんですね。この辺にこうちょっとへこんでるのが線がこう入ってるのをお分かりいただけると思うんですけどこの辺は仕方ないのかなっていう気もするんですがこれがないければもっとレザーが綺麗に出てるんじゃないかなと思います。このの辺手作業の仕事の後と考えればまあ許容範囲かなと思うんですが気になる人は気になるかもしれません。はい、そしてこちらを開けますと、えー、こんな感じで内側にカードポケットがついてきますなのでカードポケット自体は全部で6枚ですね外側に4枚と内側に1枚ずつということで合計6枚ですでこのポケットの内側にもですねこういった感じで切れ込みが入っていまして、えー、ここも取りやすいのかなと思いますで内側の床面も処理非常に綺麗ですね全部がこうレザーの処理が綺麗で、えー、ツルツルしてて非常に気持ちのいいお財布ですで内側のレザーもですね脂肪感があって非常にいいですねレザーの質感が楽しめるお財布になっていますそしてさらに内側にこうお札入れがついてるんですね見た感じはですねちょっとお札入れの幅はそんなに広くないので開口部はちょっと狭めかなっていう印象もあるんですが、えー、非常に使いやすそうなお財布です
って何度も紹介してるんですけどもこの内側の床面の処理が、ね、非常に美しいですね結構こういうお財布ってまあ好き嫌い分かれると思うんですけど内側のこの処理がですねザラザラしていたりとかあるいはこうツルツルしていたりとか、まあ、それぞれよし,よしあしあるんですけどツルツルとした床面はですね非常に個人的には大好きですあのこうツルツルしているとお札の出し入れがスムーズなんですよね摩擦が少なくなるので引っかかりが少なくてお札の出し入れもすごくしやすくなるっていうそんなメリットもあります、はいえー、まずはカードを入れていきたいと思います、えー、一般的なサンプルのプラスチックのカードですねこちら10枚ありますのでこちらを入れていきたいと思います、はいえー、ちょっとカードがですね若干狭いですねやはりレザーが何枚も重なっている分ちょっと圧迫されて狭くなっているのかもしれないです最初はねかなり入れづらいですね結構強めに入れないといけないですこの辺は、えー、ここの先ほどお伝えしたここの部分が結構ギュッと縮まっているのでここを入れてあげることでかなり広がる感じにはなりますなので使っていくうちに柔らかくなるそんなお財布かなと思います最初は本当に硬くて入れづらいですこんな感じですね横幅も結構ギリギリで作られているっていうのもあると思うんですけども、えー、最初はちょっと入れるのに一苦労という感じですねこれもまあレザー財布ならではと言いますか慣れるまではしょうがないかなというところですここ最近で使ってきたお財布の中では一番入れづらいかもしれないですはい入りましたただまあ入れてしまえば結構やっぱり綺麗ですねこう波を打ってる分ここが一個いい感じのデザインになっていてカード入れた時の見栄えはすごく綺麗ですそして内側ですねこちらにも入れていきたいと思いますここも同様に結構横幅ぴったりですねかなり固めです、はい、今奥までグッと入れるとそうするとこれぐらい、えー、余白がありますで出す時もやっぱりちょっとグッと引っ張らないといけないので、えー、固めですねこっちも角度的に結構ちょっと入れづらい角度になるので、まあ、内側はあまり使わないカードを入れるのがいいいのかなと思いますねやっぱりメインはこの外側にカードを入れるというところです。で今6枚入れたところでこんな感じですね。膨らみ自体はそこまで変わらないかもしれないんですけどもやはりちょっと入れてる分こう波打ってるといいますか反りが若干出てきますね。で現状今6枚カードポケットぴったり分入れたんですけどちょっとこれ以上入れるのは厳しいかなという印象です。え入らなくはないんですが入れてしまうとかなり取り出しづらくなってしまうので規定枚数の6枚がちょうどいいんじゃないかなと思いますあるいはここの内側にポケットありますのでここにこう入れてこういう感じでね入れるのもまあいいのかなというところですねこういう感じでそうすると8枚ぐらいは入りますねただここに入れてしまうと少しこう見栄えも良くないですし落としてしまうリスクもありますのであまりここには入れない方がいいのかなと思いますはい、続いてお札です。えー、1万札2枚、5000札1枚、1000札2枚、合計2万7000あります。こちらを入れていきたいと思います。はいえー、メインのお札入れですね。こちらに入れていきます。はいえー、やはり想定した通りですね、横幅はかなりぴったりです。なので、えー、私でちょっとしづらいかなと思ったんですが、えー、先ほど説明した通りですね、内側の床面が非常に綺麗に処理されていまして、ツルツルなんですね。なのでえー、狭くてもこの稼働は非常にスムーズですあの使っていてあまり引っかかりを感じないので、えー、出しやすさは意外と出しやすいなと思いましたこんな感じで1枚もスッスッと出てきますし線もスッスッって感じで、えー、内側も外側も非常に出し合いしやすくてお札に関しては結構いいなと思いますただまあ枚数がやはり増えていくとどんどん厚くなってきますのでそうなってくるとこの横幅の狭さが若干ネックになってくる可能性はありますそしてこの内側ですねここにもお札を入れようと思えば入れれるんですねなので例えば外側には1万円札を入れてこの内側には1000円札を入れるっていう感じでこういう感じで分けて入れることもできますで閉めた時もね別にそんなに問題なく閉まりますのでお札をこう仕分けして入れておきたいっていう人はこういう使い方もいいのかなと思いますこうすることで、まあ、お会計の時とかにね、千円札だったら、こっちが、内側にあるっていうのがすぐ分かりますので、えー、出し入れもすごくスムーズで分かりやすいのかなと思います。はい、最後に小銭です。15枚ありますので、こちらを入れていきたいと思います。はい、えー、外側についているんですけども
、えー、比較的ちょっと小さめなのであまり多くは入らないです15枚入れるとこれぐらいですねちょっと膨らんでしまいますので、えー、見栄え的にはあまりよろしくないかなと思いますでかといって上にこう広げてもそんなに厚み変わらないのでもともとのねこの高さがそんなに高くないので,でなおかつ、えー、ボタンを閉める時もちょっとこれぐらい入ってると締めづらさを感じますなので、えー、10枚ぐらいが一番いいのかなと思いますねただ開口部は比較的広めにこう取られてますので入り口の見やすさ自体は、えー、非常にいいのかなと思いますただ奥に行くにつれてやはりこう狭まってきますので奥の小手にはちょっと見づらいですねなのでこう手でかき分けてあげて何が入ってるかっていうのを見てあげるっていうのがそういう使い方になると思いますもともとレザーを何枚も貼り合わせて作ってるお財布なのでやはり小銭を入れてしまうとかなり膨らんでしまってなおかつお財布全体の厚みもかなり出てきてしまいますし、えー、分かりやすくここにこう小銭の跡が出てきますので、えー、小銭は最小限少ない枚数で使うのがこのお財布ではいいのかなと思いますこちらのお財布商品の詳細は概要欄にリンク貼っておりますのでぜひチェックしてみてくださいこちらの動画少しでもお役に立ちましたら高評価ボタンいただけると嬉しいですぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。